Hi, in this video, we will cross validation techniques. Cross validation technique is the cross validation. So, if you don't know what you can do, there is a hyperparameter optimization in this channel. In this playlist, we have already cross validation. So, in this video, you can see the video. So, in this cross validation techniques video, you can follow up. Cross validation பத்தி சின்னதா ஒரு recap பார்க்கலாம் Cross validation நீங்கள் எதுக்கு use பண்ணும் Machine learningல நீங்கள் cross validation for model evaluation or hyperparameter tuning கு use பண்ணலாம் or for both model evaluation and hyperparameter tuning ரெண்டுமே சேந்து பண்ணும்னா அதுக்கும் வந்து நீங்கள் use பண்ணலாம் இப்போ model evaluation நான் என்ன அப்படின்றுதா சோட்டா பார்க்கலாம் modelல் train பண்ணா அப்பிரம்மா modelோட generalization capability நீங்கள் இப்போ training timeல அது பார்க்காத samples அந்த model குள வந்து pass பண்ணி அந்த samples ஓட target or class label predict பண்ண சொன்னா அந்த model அல வந்து correctா அதை வந்து predict பண்ண முடினோம் in case அதால வந்து predict பண்ண முடில்லனா அப்போ model is not able to generalize on new or unseen samples அப்படின்டு சொல்வோம் so இது வந்து நம்போ overfitting அப்படின்டு சொல்வோம் or high variance அப்படின்டு சொல்வோம் Training samples are not learned and learned and learned and learned. But in the training time, the samples are passed and predicted the class label or target. So, that's why we are going to evaluate. So, how do we evaluate? We can evaluate the model multiple times. We can evaluate the data multiple times. So, we can split the data multiple times. So, we can split the data multiple times. So, we can split the multiple subsets. So, we can split the multiple subsets. Training को use पन्नो and evaluation को use पन्नो and finally आवंदे नम्बो multiple times train पन्दर दनाले नम्बल को आवंदे multiple performance scores वंदे करेको आवंदे score आवंदे नम्बो average पना परो and average पना परमा in the value दा आवंदे is going to estimate the model's performance so इधर पति दा नम्बो रोम्बो detail दा previous video ला पातो cross validation ला नरिया techniques इरके என்ன technique அப்படின் பத்திங்கனா, K-Fold Cross Validation, Leave One Out Cross Validation, Stratified Cross Validation. இன்னும் several techniques இருக்கு, அதலா நான் இங்கு list down பண்ணில்ல. சு நம்ப இந்த வீடியோல் இங்கு இருக்கிறேன் இந்த top 3 techniques அப்பதிதா வந்து பாக்கப் பரும். Cross Validation techniques குள்ள போருதுக்கும் நாடி நம்பு, Cross Validation use பண்ணி எப்படி hyperparameter tuning பண்ணிலாம் அப்படின்றுதா சோட்டா recap பாக்கலாம். So, Cross Validation best ஆன hyperparameter value choose பண்டுதுக்கு help பண்ணும். Previous videoல நம்ப decision tree modelல depth அப்படின்று hyperparameter value எப்படி வந்து choose பண்ணும் அப்படின்றுதா ரும்ப detailல் பாத்தும். So, இந்த selection process நம்ப hyperparameter tuning அப்படின்று சொல்வும் or hyperparameter optimization அப்படின்று சொல்வும். So, என்ன steps நா? Same steps தா. நம்ப Cross Validation technique use பண்ணும் பரும். Cross Validation resampling technique அப்படின்று சொல்வாங்க. So, எது நால் அது மறி சொல்றாங்க நா, நம்ப data வா multiple times வந்து split பண்ணப் போரும் and நம்ப data வா use பண்ணி நம்ப multiple times train and evaluate வந்து பண்ணப் போரும் again, நம்ப multiple times train and evaluate வந்து பண்ணப் போரும் using different hyperparameter values final, எந்த hyperparameter வேச்சு நம்ப model train பண்ணமோது நம்பலுக்கு best on accuracy score கடைச்சிச்சோ அந்த hyperparameter நம்ப வந்து final model வந்து final model வந்து use பண்ணிக்கலாம் So, இப்படிதான் வந்து நம்போ cross validation hyperparameter tuning வந்து use பண்ணோம். So, cross validation with hyperparameter tuningல நரிய steps இருக்கு. So, இப்ப அந்த steps எல்லாத்திமே நம்ப வந்து implement பண்ணும்னா நம்ப அதுக்கு code எல்லுதுனோம். So, இந்த code எல்லாத்திமே நம்ப scratchலந்து எல்து தாவில் instead நம்ப scikit-learn library வந்து use பண்ணப்போம். So, scikit-learn library use பண்ணம்மது நம்ப இந்த techniques தான் use பண்ணப்போம். So, இதல்லாம் நம்ப இதுக்கு யூச் பண்ணுவனா வந்து for hyperparameter tuning along with cross validation. So, இதைப் பத்தி நம்ப detailலா next videoல பாக்கப் பரும் இந்த videoல நம்ப basic cross validation techniques மட்டுதா வந்து பாக்கப் பரும் அது என்ன basic cross validation techniques அப்படின் கேட்டிங்க நா first technique வந்து holdout method holdout method வந்து ஒரு simpleான technique so, நம்ப எப்போமே வந்து holdout method யூச் பண்ணிதா வந்து model வந்து train பண்ணிருப்போம் So, holdout method நான் உன்னில்ல, நம்மலோட data set two parts are split பண்ணப் போரும் training and testing அப்படின்டு training model training கு use பண்ணும் so, training data set training கு மட்டுதான் use பண்ணும் test data set model evaluation கு use பண்ணும் so, இது வந்து for testing model generalization capability அப்படின்டும் நம்ப சொல்லலாம் so, holdout method நான் உன்னில்ல, நம்ப data வா train and testing கு split பண்ணும் அதுதான் 
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் பற்றி தான் நம்ம ஒரு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ கே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டாவை மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் கே வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டாவை ஃபைவ் ஃபோல்ட்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ ஸ்பிளிட் ஒனில் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஃபோல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ஃபோல்ட் ஒன்னை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற கே மைனஸ் ஒன் ஃபோல்ட்ஸ் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஃபோல்டு டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ கேவோட வேல்யூ ஃபைவில் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சாரி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற கே மைனஸ் ஒன் ஃபோல்ட்ஸ் அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபோர் ஃபோல்ட்ஸில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸை நம்ம ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் எந்த ஃபோல்டு வந்து ட்ரைனிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ அந்த ஃபோல்டில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸை நம்ம இவாலுவேஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபோல்ட் ஒனில் என்ன சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேட்டா செட்டில் வந்து ஒர் நம்ம ட்ரைனிங் செட்டில் வந்து எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கங்க இந்த எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி ஃபைவ் சப்செட்ஸ் வந்துடும் சப்செட் ஒனில் ட்ரைனிங் சாம்பிள்ஸ் ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் அண்ட் சப்செட் டூ ஆர் ஃபோல் டூவில் சாம்பிள்ஸ் செவன்டீன் டு தேர்ட்டி டூ இருக்கும் சப்செட் த்ரீயில் தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கும் சப்செட் ஃபோரில் ஃபார்ட்டி நைன் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் சப்செட் ஃபைவில் லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்பிளிட் ஒன் வச்சு மாடல் ஒன் வந்து பில்ட் பண்ணுவோம் அதை இவால்வேட் பண்ணுவோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சப்செட் ஸ்பிளிட் டூவில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சப்செட்ஸை யூஸ் பண்ணி மாடலை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த சப்செட்டை யூஸ் பண்ணி மாடலை வந்து இவால்வேட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்பிளிட் த்ரீயில் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் சப்செட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த எல்லோ கலரில் ஹைலைட் ஆகியிருக்கிற இந்த சப்செட்டில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸை நம்ம மாடல் இவால்வேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் ஸ்பிளிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்லையும் வந்து அதே ப்ராசஸ் தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக இந்த ஸ்கோர்ஸோட ஆவரேஜை எடுத்துக்க போகிறோம் அண்ட் ஆவரேஜ் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அக்யூரேசி ஸ்கோரை வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து கே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் ஸோ கேவில் வந்து காமனாக வந்து வேல்யூ ஃபைவ் செட் பண்ணுவாங்க ஆர் டென் வந்து செட் பண்ணுவாங்க ஸோ டென்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட வந்து டென் ஸ்பிளிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபோல்டில் வந்து டென் ஃபோல்ட்ஸ் இருக்கும் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் தேர்ட் டெக்னிக் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் இங்கே லீவ் ஒன் அவுட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குது கே ஃபோல்டு க்ராஸ் வேலிடேஷனுக்கும் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கே ஃபோல்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ட்ரைனிங்கில் வந்து டோட்டலாக எயிட்டி சாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபைவ் சப்செட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பிளிட் ஒனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்செட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கே ஃபோல் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்செட்டில் என்ன சாம்பிள்ஸ்லாம் இருந்துச்சு சாம்பிள் ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் சப்செட் டூவில் செவன்டீன் டூ தேர்ட்டி டூ அண்ட் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட்டை வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணோம் இப்போது லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் நம்ம கிட்ட வந்து சாம்பிள்ஸ் எயிட்டி இருக்குது அதனால் நம்ம எயிட்டி டைம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இங்கே வந்து ஸ்பிளிட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எயிட்டி இருக்குது அண்ட் நம்ம எயிட்டி சப்செட்ஸ் வந்து இன் ஈச் ஸ்பிளிட்டில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக எயிட்டி சப்செட்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது சப்செட் ஒன்னை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்கிற இந்த ரோஸெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுங்க இப்போ லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் ஸ்பிளிட் ஒனில் சப்செட் ஒனில் என்ன சாம்பிள்ஸ் இருக்க போது வெறும் சாம்பிள் ஒன் மட்டும் தான் இருக்க போது ஆனால் கே ஃபோல் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் நம்ம கே வேல்யூ ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா சாம்பிள் ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்க போது ஸோ இங்கே டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஆனால் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் சப்செட் ஒனில் ஒரு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் சாம்பிள் செகண்ட் சப்செட்டில் செகண்ட் சாம்பிள் இருக்கும் தேர்ட் சப்செட்டில் தேர்ட் சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி டில் லாஸ்ட் சாம்பிள் வரைக்கும் ஒரு தனி சப்செட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதில் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சாம்பிள் ம
சாம்பிள் டூவை நம்ம ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ட்ரைனிங் நாலேருந்து முடிஞ்ச அப்புறமா மாடலை இவால்வேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு சாம்பிளை மட்டும் விட்டுட்டோம்ல அந்த சாம்பிளை வச்சு நம்ம இவால்வேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம மிச்சம் இருக்கிற எல்லா ஸ்பிட்ஸ்லையும் வந்து ட்ரெயின் அண்ட் இவால்வேட் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இதனால தான் இதை வந்து லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம ட்ரைனிங் செட்டில் எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டோட்டலாக எயிட்டி மாடல்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுவோம் கே ஃபோல் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் கே வேல்யூ நம்ம ஃபைவ் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணால் நம்ம வெறும் ஃபைவ் மாடல்ஸ் மட்டும் தான் பில்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து கே ஃபோல் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அண்ட் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக்குள்ளே இருக்கிற மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக் பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் வந்து வரும் என்ன கொஸ்டின்னா எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் ஒரு ஒரு சாம்பிளை மட்டும் வச்சு மாடலை வந்து இவால்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு சாம்பிளை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற சாம்பிளை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஆனால் இவால்வேஷனுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் அகெயின் இதில் நிறைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது ஸோ கான்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லார்ஜ் டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணும்போது லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி மாடல் பில்டிங் ஆர் இவால்வேஷன் பண்ணால் இட் வில் பி கம்ப்யூட்டேஷ்னலி எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா நம்ம எயிட்டி மாடல்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ப்ரோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடல் இவால்வேஷன் அதாவது இப்போ இந்த ஸ்பிளிட் ஒனில் நம்ம மாடல் எப்படி இவால்வேட் பண்ணுறோன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளை மட்டும் வச்சு இவால்வேட் பண்ணுறோம் ஸ்பிளிட் டூவில் செப்கேண்ட் சாம்பிளை மட்டும் வச்சு இவால்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ மாடலோட ஜென்ரலைசேஷன் கேப்பபிலிட்டியை நம்ம இண்டிவிஜுவல் சாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் அண்ட் டூக்கு நல்ல குட் அக்யூரஸி கிடச்சிருக்கு த்ரீக்கு மட்டும் மாடல் வந்து ரொம்ப லோவான அக்யூரஸி கொடுத்துச்சுன்னா ஒன்று மாடலால் வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த தேர்ட் சாம்பிளை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியல ஆர் இந்த தேர்ட் சாம்பிள் வந்து மேபி ஒரு அவுட் லேயராக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டு எப்படி வந்து மாடல் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் சாம்பிள்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத இங்கே வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் கே ஃபோல் க்ராஸ் வேலிடேஷனில் நம்ம வந்து குரூப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸை வச்சு இவால்வேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்செட் ஒனில் ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து எந்த சாம்பிள் வந்து அவுட் லேயரோ அவுட் லேயராக இருக்கும் ஆர் எந்த சாம்பிள்னால் வந்து மாடல் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு கேன்சர் டேட்டா செட் இருக்குது அதை ட்ரெயின் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் ட்ரெயினில் எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் சாம்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் கிளாஸ் லேபிள் நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு இருக்கு அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு மட்டும் கிளாஸ் லேபிள் கேன்சர் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளாஸ் லேபிள் வந்து இஸ் நாட் கேன்சர் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு வந்து நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு கிளாஸ் லேபிள் இருக்குது அண்ட் இங்கே மைனாரிட்டி கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம மாடல் இவால்வேஷன் ஓ ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ட்யூனிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டா இருக்குது அதில் வந்து எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ரைனிங் ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபைவ் சப்செட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே ஃபைவ் ஸ்பிளிட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபைவ் சப்செட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்செட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எயிட்டி ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபைவ் சப்செட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா வந்து ஒரு ஒரு சப்செட்லேயும் வந்து சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் சப்செட்டில் சாம்பிள்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் அண்ட் இந்த செகண்ட் சப்செட்டில் சாம்பிள் செவன்டீன் டூ தேர்ட்டி டூ இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இன் ஈச் சப்செட் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்செட் ஆ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதில் சாம்பிள்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இப்போது இந்த சாம்பிள்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ்டீனோட கிளாஸ் லேபிளில் வந்து கவுண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா சாம்பிள்ஸ்க்குமே வந்து கிளாஸ் லேபிள் இஸ் நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டில் இருக்கிற எல்லா சாம்பிள்ஸ்க்குமே வந்து கிளாஸ் லேபி
fold 1 ல இருக்கிற samples மட்டும் வெச்சு நம்ம மாடல இவாலுவேட் பண்ண போறோம் இப்போ fold 1 ல வெறும் non cancerous samples மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ மாடல இவாலுவேட் பண்றதுக்கு அதுக்குள்ள வந்து நம்ம என்ன samples மட்டும் பாஸ் பண்றோம் not cancerous samples மட்டும் பாஸ் பண்ண போறோம் மாடல் ட்ரெய்னிங் அப்போ cancerous patient and non cancerous patient ஓட patterns learn பண்ண போது இப்போ மாடல நம்ம இவாலுவேட் பண்ணனும்னா அப்போ ரெண்டு குரூப்ஸ்ல இருக்கிற சாம்பிள்ஸையும் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணணும் அப்போதான் வந்து மாடலால் வந்து நிஜமாவே வந்து கேன்சரஸ் அண்ட் நான் கேன்சரஸ் பேஷண்ட்டை வந்து அதால் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்ட்டு நம்மளால் வந்து இவால்வேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரே ஒரு குரூப்போட சாம்பிள்ஸை மட்டும் அனுப்பிச்சிங்கன்னா மாடல் ஒரு சில டைம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் மக படிச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து இஸ் நாட் கேன்சரில் அதனால் இது கண்ண மூடிட்டு பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எல்லா சாம்பிள்ஸுக்குமே வந்து நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு கிளாஸ் லேபிளில் வந்து அசைன் பண்ணிடும் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிப்போம் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ண சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நாட் கேன்சர் தான் மாடலும் வந்து நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் நம்மளால் வந்து நிஜமாகவே வந்து மாடல் வந்து லேர்ன் பண்ணி அதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிச்சா இல்லாட்டி மக படித்து அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிச்சா அப்படின்ட்டு நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ எப்போவுமே வந்து மாடல் இவாலுவேஷனுக்கு ரெண்டு குரூப்ஸில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸையும் நம்ம வந்து அனுப்பணும் ரெண்டு குரூப்ஸில் இருக்க சாம்பிள்ஸையும் அனுப்பிச்சா தான் நம்மளால் வந்து நிஜமாகவே வந்து மாடலால் வந்து ரெண்டு குரூப்பில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸோட கிளாஸ் லேபில் வந்து கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்ட்டு நம்மளால் இவாலுவேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஸ்டாட்டிஃபைட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக்கில் இது மாதிரி சப்செட்ஸ் ஒரு ஃபோல்ட்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும்போது எல்லா ஃபோல்ட்லேயுமே வந்து ஃபேர் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இருக்கணும் ஃபேர் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரைனிங் செட்டில் மெஜாரிட்டி அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இஸ் ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் நாட் கேன்சர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இஸ் ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் ஆஸ் கேன்சர் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் சப்செட் எடுத்துக்கலாம் ஃபோல்ட் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோல்ட் ஒனில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நாட் கேன்சராக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸ்டீன் சாம்பிள்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சாம்பிள்ஸ் வந்து ஷுட் பி ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் ஆஸ் நாட் கேன்சர் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கே சாம்பிள்ஸ் வந்து ஷுட் பி ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் ஆஸ் கேன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து டென் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு வந்து நாட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு கிளாஸ் லேபிள் இருக்கணும் அண்ட் சிக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு வந்து கிளாஸ் லேபிள் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதேமாரி ஃபோல்டு டூலையும் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சாம்பிள்ஸ் வந்து ஷுட் பி ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் ஆஸ் நாட் கேன்சர் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஷுட் பி ஹேவிங் கிளாஸ் லேபிள் ஆஸ் கேன்சர் ஸோ ஃபேர் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து எல்லா ஃபோல்ட்ஸ்லையுமே வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளால் வந்து மாடல் வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் இவாலுவேட் வந்து பண்ண முடியும் வித் போத் குரூப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த போத் குரூப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக் And again, இதை மெயினாக நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் வென் வி ஆர் ஹேவிங் அ இம்பேலன்ஸ் டேட்டா செட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கிரே ஃபோல்ட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் லீவ் ஒன் அவுட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் க்ராஸ் வேலிடேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஹைப்பர் பேனாமீட்டர் ட்யூனிங் பண்ணலாம் அலாங் வித் க்ராஸ் வேலிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து கிரிட் சர்ச் க்ராஸ் வேலிடேஷன் ரேண்டம் சர்ச் க்ராஸ் வேலிடேஷன் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் லைக் பேஸ் அண்ட் ஆப்டமைசேஷனை பற்றி ப